good morning dear friends today we will discuss about the topic what is decision making and uh, what is uh, creative thinking these are the two topics which we will discuss today discussing today uh, so we are move on to the topic decision making uh, it is a process of specifying the nature of a particular problem and selecting from among the available alternatives uh, the most relevant ones is in order to solve the, solve it നമ്മൾ ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറേ കുറേ അതിന് പരിഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അത് ഏത് തിരഞ്ഞെടുക്കണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ധാരണ നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം പറയാം നിങ്ങളൊരു കോഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദർ ആർ സോ മെനി ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ടു സെലക്ട് പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഒരു അതിൽ നിന്ന് ഒരു കോഴ്സ് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അതൊരു ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ആണ് യു ആർ യു ആർ സപ്പോസ് ടു ഡു ദാറ്റ് കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ അതൊരു ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഇറ്റ്സ് എൻ പെർഫെക്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്റ്റേജസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് സ്റ്റേജസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രോബ്ലം ഫോമുലേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും രണ്ടാമത്തെ പ്രോബ്ലം സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും അതായത് ഒരു പ്രോബ്ലം കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുന്നു അതിനെ സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെഷീൻസ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡിസിഷൻ ഇനി ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിസിഷൻ പറയുമ്പോൾ ദർ ഇസ് പ്രോഗ്രാമഡ് ഡിസിഷൻ ആൻഡ് നോൺ പ്രോഗ്രാം ഡിസിഷൻ പ്രോഗ്രാമഡ് ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് റെസ്പോൺസ് ടു എ സെം സിമ്പിൾ ഓർ റുട്ടീൻ പ്രോബ്ലം അതായത് ഓൾറെഡി അതിനൊരു സോൾ സൊല്യൂഷൻ ഓൾറെഡി ഉണ്ടായി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അതിലൂടെ മാത്രം പോയാൽ മാത്രമാണ് അതിന് ഉത്തരം നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ആ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അത് പ്രോഗ്രാം ഡിസിഷനാണ് നോൺ പ്രോഗ്രാമഡ് ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് റെക്വയർ ഇൻ റെസ്പോൺസ് ടു പ്രോബ്ലം ദർ ആർ ഐദർ പുവർലി ഡിഫൈൻഡ് ഓർ നോവൽ അതായത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു പ്രോബ്ലത്തെ കൃത്യമായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് സ്പോണ്ടേനിയസ്ലി ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിനെയാണ് നോൺ പ്രോഗ്രാമഡ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ സ്ട്രാറ്റജീസ് പറയുമ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കടന്നു പോകാം സ്ട്രാറ്റജീസ് പറയുമ്പോൾ കോമ്പൻസേറ്ററി മോഡൽ നോൺ കോമ്പൻസേറ്ററി മോഡൽ രണ്ട് തരത്തിലാണ് സ്ട്രാറ്റജീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോമ്പൻസേറ്ററി മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രീറ്റ് ഓൾ ദി ചോയ്സസ് ഓൺ ഈച്ച് ഓഫ് ദി സെവറൽ ക്രൈറ്റീരിയ ഇൻ ഓർഡർ ടു സി ഹൗ ദ അട്രാക്റ്റീവ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഈച്ച് ചോയ്സ് മൈറ്റ് കോമ്പൻസേറ്റ് ഫോർ ദ ഓൾ അൺ അട്രാക്റ്റീവ് വൺസ് അതായത് നമ്മളുടെ ഒരുപാട് ക്രൈറ്റീരിയയിൽ നിന്ന് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്ന് പറയില്ലേ അതായത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഏതാണ് നല്ലത് കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് ഏതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ആപ്പിൾ മേടിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചും കൂടി ആപ്പിളിൻ്റെ നല്ല ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുക അതായത് ഓരോ അൺ അട്രാക്റ്റീവ് വണ്ടിനെ നമ്മൾ എടുക്കില്ല ചീഞ്ഞ ആപ്പിളിനെ നമ്മൾ എടുക്കില്ല നല്ല ആപ്പിളിനെ മാത്രമേ എടുക്കുള്ളൂ അതിന് കോമ്പൻസേറ്ററി മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും സെലക്ട് അറിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് സെലക്ട് ചെയ്യണം നോൺ കോമ്പൻസേറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ക്രൈറ്റീരിയ ഒന്നും വയ്ക്കില്ല ഒരു 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 കമ്പാരിസണോടെ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അത് ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എടുക്കാമെന്നുള്ളൊരു സംഭവമാണ് ഓക്കെ ഇതാണ് രണ്ട് തര തരത്തിലുള്ള സ്ട്രാറ്റജീസ് ഓഫ് പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് സോ പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് മോഡൽ അല്ല ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫാക്ടർ ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഡിസിഷൻ മേക്കർ നമ്മുടെ നോളജ് എബിലിറ്റി മോട്ടിവേഷൻ അവർ നമ്മളുടെ ഒരു കപ്പാസിറ്റി നമ്മുടെ നോളജ് നമ്മളൊരു പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള അറിവ് എനിക്കത് സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി അത് സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് എ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഡിസിഷൻ മേക്കർ ദാറ്റ് ഈസ് ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സിനെയാണ് പറയുന്നത് ഇനി പ്രോബ്ലത്തിന് എത്രമാത്രം അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നോക്കും നമ്മൾ അൺഫെമിലിയാരിറ്റി അൺഫെമിലിയാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പ്രോബ്ലം മുന്നേ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡിസിഷൻ എടുക്കാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആംബിഗ്യൂറ്റി അവ്യക്തത ഒരു പ്രോബ്ലത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് ധാരണയില്ലാത്ത അവസ്ഥ കോംപ്ലക്സിറ്റി അത്
നമ്മുടെ ടൈം മോണിറ്ററി മോണിറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കാ പൈസ പൈസ മോണിറ്ററി കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു ഡിസിഷൻ ഒരു ജോലി എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവം നമ്മൾ നമുക്ക് കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പോകണോ പോകണ്ടേ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് ഡിസിഷൻ എടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റാറില്ല അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ആണ് ആൻഡ് ഔട്ട്കം ഓഫ് ഡിസിഷൻ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഗെയിംസ് ഓർ ലോസസ് നമുക്ക് ഇത് ഈ ഡിസിഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ നേട്ടം എന്താണ് നമ്മുടെ നഷ്ടം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ചിന്ത വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതും ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നെക്സ്റ്റ് ഒരു ടോപ്പിക് ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കിങ് ആണ് ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കിങ് ടോറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് പറയുന്നത് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ആസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് സീയിങ് പ്രോബ്ലംസ് ഓർ ഗ്യാപ്സ് ഇൻ ഇൻഫോർമേഷൻ ഫോമിങ് ഐഡിയാസ് ഓർ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ടെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് മോഡിഫൈങ് ദീസ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് ദ റിസൾട്ട് ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോബ്ലത്തെ പ്രോബ്ലത്തെ നമ്മൾ കാണുന്നു പുതിയ ഐഡിയാസ് നമ്മൾ ഫോം ചെയ്യുന്നു ടെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് മോഡിഫൈങ് ദീസ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് ദ റിസൾട്ട് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളൊരു സാധനം കണ്ടുപിടിക്കുക ഇൻവെൻഷൻസ് ചെയ്യുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെയൊക്കെ പ്രത്യേകത ഇതാണ് ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് ചെയ്ത് തിങ്കിങ് ഒരു പ്രോബ്ലം ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ബൾബ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടായിരിക്കും ബൾബ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ആ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ആ ബൾബ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഫോമിനെ നമ്മൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇൻവെൻഷൻസ് എല്ലാം ക്രിയേറ്റീവാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതുവരെ നടന്നിട്ടുള്ള ഇൻവെൻഷൻസ് എല്ലാം ക്രിയേറ്റീവാണ് നമുക്കറിയാം ടെക്നിക്കലി ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം സോഷ്യൽ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉദാഹരണത്തിന് സോഷ്യൽ ഇന്നോവേഷൻ എന്നാണ് അതിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ട് പറയാനായിട്ട് കഴിയുക അപ്പോൾ ആ ഇന്നോവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് പുതിയൊരു കാര്യം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനെ ഇൻവെൻട്രി എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെൻഷൻ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ കുറേ ഇന്നത് ഇന്നതായിരിക്കാം ഇപ്പോൾ വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് തന്നെ ഒരുപാട് 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 പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വാക്സിൻ എന്ന് പറയുന്ന കൊറോണ വാക്സിൻ കോവിഡ് വാക്സിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സോ ഒരു പ്രോബ്ലത്തെ കാണുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഫോ ഐഡിയാസ് ഫോം ചെയ്യുന്നു ഹൈപ്പോത്തിസിസ് അതായത് ഐഡിയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത് ഇന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇരിക്കാം എന്നുള്ളൊരു ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഫോം ചെയ്യുന്നു അതിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഹൈപ്പോത്തിസിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു റിസൾട്ട് കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കിങ്ങിൽ വരിക ഇനി ഇതിൻ്റെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കിങ് എന്താണെന്നുള്ളത് പറയാം ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കിങ് മേ ബി ഡിഡക്റ്റീവ് ഇൻഡക്റ്റീവ് ലോജിക്കൽ ആൻഡ് ഇൻലോജിക്കൽ അതിൽ എന്താണെന്നുള്ള ഓരോന്നും എന്താണെന്നുള്ളത് സംസാരിക്കാം ഇൻഡക്റ്റീവ് തിങ്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തിങ്കിങ് പ്രിസീവ്സ് ഫ്രം സ്പെസിഫിക് ഫാക്ട്സ് ഓർ ഇൻ ഒബ്സർവേഷൻ ടു ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് ഡിഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ തിങ്കിങ് പ്രൊസീഡ്സ് ഫ്രം സ്പെസിഫിക് ഫാക്ട്സ് ഒരു ജ ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് എന്താ പറയുക എൻ്റെ വീട്ടിലെ റോസാപ്പൂ ചുവന്നതാണ് എൻ്റെ വീട്ടിലെ റോസാപ്പൂ ചുവന്നതാണ് അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ റോസാപ്പൂവും ചുവന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ റോസാപ്പൂക്കളും ചുവന്നതാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ അതിനാണ് ഒരു സ്പെസിഫിക് ഫാക്ട്സിൽ നിന്ന് ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിനെയാണ് ആ തിങ്കിങ്ങിനെയാണ് ഇൻഡക്റ്റീവ് തിങ്കിങ് എന്ന് പറയുക റീസണിങ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡിഡക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് നേ നേരെ തിരിച്ചാണ് എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും കാലുകളുണ്ട് കൈകളുണ്ട് അവയവങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്കും കാലുകളുണ്ട് കൈകളുണ്ട് അവയവങ്ങളുണ്ട് ഇറ്റ് പ്രൊസീഡ്സ് ഫ്രം ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ടു സ്പെസിഫിക് സിറ്റുവേഷൻ അതിനാണ് ഡിഡക്റ്റീവ് തിങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോജിക്കൽ തിങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് പ്രൊസീഡ്സ് ഫ്രം ഗിവൺ ഇൻ
സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കിങ് അതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു ഭാഗമാണ് ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റേജസ് നാല് സ്റ്റേജസാണ് വല്ലാസ് എന്ന് പറയുന്ന സൈക്കോളജിസ്റ്റ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഒന്ന് പ്രിപ്പറേഷൻ ദ പ്ലാനിങ് ഫേസ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇൻക്യുബേഷൻ തേർഡ് വൺ ഇല്യൂമിനേഷൻ ഫോർത്ത് വൺ വെരിഫിക്കേഷൻ ഫിഫ്ത്ത് വൺ റിവിഷൻ ഇനി പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റേജിൽ എന്താണെന്ന് പറയാം പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റേജിൽ വൺ ബിക്കംസ് കോൺഷ്യസ് ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലം ആ പ്രോബ്ലത്തെക്കുറിച്ച് എന്താണെന്നുള്ളത് അവൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ആൻഡ് കളക്ട് നെസസറി ഫാക്ച്വൽ നോളജ് അതിനെക്കുറിച്ച് എല്ലാവിധ കാര്യങ്ങളും അവൻ സ്വായത്തമാക്കുന്നു കളക്ട് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ഗ്യാദർ ബേസിക് ഐഡിയാസ് ആൻഡ് സ്കിൽസ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് വേണ്ടത് അത് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് വേണ്ടതെന്നും ആ സ്കില്ലും അവൻ സ്വായത്തമാക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ പ്രിപ്പറേഷനാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്യുബേഷനാണ് ഇറ്റ് കളക്ട്സ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഈസ് അറേഞ്ച്ഡ് ആൻഡ് റീഅറേഞ്ച്ഡ് ഇൻറ്റേണലി അതായത് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് കോൺഷ്യസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് മേ ബി ഗോയിങ് ഓൺ അതായത് കോൺഷ്യസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ കോൺഷ്യസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻക്യുബേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോപ്പർലി ഗ്യാദർ ചെയ്യുന്നു പ്രോപ്പർലി അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഇല്യൂമിനേഷൻ ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആഹ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻക്യുബേഷൻ ഈസ് എൻഡ് ബൈ റാപ്പിഡ് ഇൻസൈറ്റ് പെട്ടെന്ന് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇല്യൂമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് പെട്ടെന്ന് ഇല്യൂമിനാൻഡി നമ്മൾ പറയാറില്ലേ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കിട്ടുകയാണ് ഓ ആഹ നമുക്ക് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് നമുക്ക് കുറേ ഇൻസൈറ്റ് കിട്ടും പിന്നെ വെരിഫി വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് വെരിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേജിൽ ഈ ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്രിട്ടിക്കലി ഇവാലുവേറ്റ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ടൈം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻ ക്രിട്ടിക്കലി ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ സൊല്യൂഷൻ പ്രൂവ്സ് പ്രോൾട്ടി ആണോ ആൻഡ് അതിനെയാണ് വെരിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുക ആൻഡ് റിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇറ്റ് കോൺഷ്യസ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൺഷ്യസ് ഇലോബറേഷൻ ഓഫ് ദ ക്രൂഷ്യൽ ഇൻസൈറ്റ് നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതിനെ റിവൈസ് ചെയ്ത് റിവൈസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈ പറയുന്ന അഞ്ച് സ്റ്റേജസ് ആണ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കിങ്ങിൽ നമുക്കുള്ളത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് മെഷർ ചെയ്യുക അതായത് മെഷറിങ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റുക ഒന്ന് ഫ്ലുവൻസി രണ്ട് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി മൂന്നാമത്തത് ഒറിജിനാലിറ്റി ഫ്ലുവൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജനറേറ്റിംഗ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് പോസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഒരു പ്രശ്നത്തെ സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് പോസിബിൾ സൊല്യൂഷനെ നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഫ്ലുവൻസി എന്ന് പറയുക അതിനെയാണ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പലതരത്തിൽ അതിനെ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ആ എന്ന് നമുക്ക് അത് അത് കുറേ കുറേ ഐഡിയാസ് പോലെ കുറേ കുറേ സൊല്യൂഷൻസ് നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഫ്ലുവൻസി എന്ന് പറയുക ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഷിഫ്റ്റിംഗ് വിത്ത് ഈസ് ഫ്രം വൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി ടു അനദർ അതായത് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ഒരു പ്രോബ്ലത്തെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫോ കുറേ 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 പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നു ആ ഒരു ഒരു സൊല്യൂഷനിൽ നിന്ന് വേറൊരു സൊല്യൂഷനിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു വേറൊരു സ്ട്രാറ്റജിയിലേക്ക് മാറുന്നതിനെയാണ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുക പെട്ടെന്ന് മാറാൻ കഴിയുന്നതിനാണ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുക തേർഡ് വൺ ഒറിജിനാലിറ്റി അതായത് ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തുന്നതിനാണ് ഒറിജിനാലിറ്റി എന്ന് പറയുക ഒറിജിനാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഓരോ പേഴ്സണും ഓരോ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു പറയാറുണ്ട് ആ ഒറിജിനാലിറ്റി ഓരോ യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ചില കണ്ടെത്തലുകളെ ഒറിജിനാലിറ്റി എന്ന് പറയും നോവൽറ്റി ന്യൂ ഒറിജിനാലിറ്റി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡൈവേർജൻ തിങ്കിങ് ആൻഡ് കൺവേർജൻ തിങ്കിങ് എന്താണെന്നുള്ളത് പറയാം ഡൈവേർജൻ തിങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് തിങ്കിങ് ദാറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസസ് മെനി ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഓർ ഐഡിയാസ് അതായത് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഐഡിയാസ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നു അത് അതിനെ കണ്ടെത്തുന്നതിനെയാണ് ഡൈവേർജൻ തിങ്കിങ് എന്ന് പറയുക ഫൈൻഡിങ് മെനി യൂസസ് ആസ് പോസിബിൾ ഫോർ എ പേപ്പർ ക്ലിപ്പ് അതിനാണ് എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുന്
വേണമെന്നില്ല കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് ഇത്ര മതി ഇതൊരു ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്ര നമുക്കിന്ന് ഇത്രയും സംസാരിച്ചാൽ മതി ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക്